हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल टू योर ऑन यूट्यूब चैनल डी एस द अकेडमी ऑफ साइंस एंड हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिलेबस ऑफ बायोलॉजी क्लास टेंथ लाइफ प्रोसेस तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा वो सवाल ये है कि हाउ डू वी टेल डिफरेंस बिटवीन वाट इज़ ए लाइव एंड वाट इज़ नॉट ए लाइव आखिर हम कैसे क्रिएट क्रिएट करते हैं डिफरेंस कि क्या जीवित है और क्या अजीवित है तो आप कहोगे कि जो मूवमेंट करे वो जीवित है जो मूवमेंट ना करे वो अजीवित है लेकिन मैं ये कहूँ कि इतना इनफ नहीं है तो आप मुझे बोलोगे तो आप इविडेंस दीजिए तो वो ये इविडेंस है कि देखिए आप मूवमेंट देख रहे हैं मैं यानी कि कोई भी चीज़ मूव कर रहा है जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर मूवमेंट हो रही है तो आप बोल रहे हैं कि आप अलाइव हैं लेकिन अगर क्या होगा मैं सो जाऊँ या कोई भी जानवर मेरे साथ अगर दौड़ रहा है वो अगर सो जाए तो क्या आप बोलोगे कि वो तो आप कैसे बोलोगे कि वो जीवित है तो आप बोलोगे कि ब्रीदिंग देख के उसका सांस चल रहा होता है लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ब्रीदिंग तो करते हैं लेकिन विजिबली नहीं शो करते हैं कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो विजिबली ब्रीदिंग शो नहीं करते हैं अब चलिए वाट अबाउट प्लांट्स प्लांट्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं तो आप कहोगे कि हाँ हम उन्हें हरे देखते हैं तो बोल देते हैं कि वो जीवित हैं लेकिन मैं कहूँ कि अगर डेजर्ट में आपको ले जाया जाए डेजर्टेड प्लांट जो होते हैं उनके पत्ते वो हरे नहीं होते हैं वो हरे नहीं होते हैं कुछ ऐसे पौधे होते हैं डेजर्ट में तो आप बोलोगे कि अच्छा तो वहाँ पर हम उनके ग्रोथ को देख के बोल देंगे तो फिर मैं बोलूँगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका एज एक फाइनल एज हो जाता है उसके बाद वो बढ़ नहीं बढ़ते नहीं हैं तो फिर आप क्या बोलोगे तो मेरे फ्रेंड्स ये बात ध्यान में रखिए विजिबल मूवमेंट इज़ नॉट इनफ टू से समथिंग इज ए लाइफ और समथिंग इज नॉट ए लाइफ तो आखिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वट इज़ ए लाइफ एंड वट इज़ नॉट ए लाइफ On the basis of on the basis of the following characteristic, we can say that something is alive. In following character के base पे ही हम बोलेंगे कि क्या alive है और क्या not alive है. Living things show movement or invisible molecular movement. Living living things movement show करेगा और invisible molecular movement show करेगा. Living things can grow. Living things grow करेगा. Living things need food. Living things को food की ज़रूरत होगी. Living things can excrete. Living things जो जो फूड लेगा उसको एक्सक्रेशन के रूप में बाहर निकालेगा जो उनसे मतलब उनके फूड से जो अच्छे मटेरियल रहेंगे वो रख लेगा और जो खराब रहेंगे उन्हें बाहर निकाल देगा लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन भी करेगा अगला है इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट क्या होता है फ्रेंड तो द मूवमेंट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स डेट कैन नॉट बी विजिबल विथ नेक डाई इज कॉल्ड इन विजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट वह मूवमेंट वेरियस मॉलिक्यूल्स का हमारे बॉडी के जो अंदर होता है यू कहें कि हमें जो दिखता नहीं है उसे हम इन विजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ गैसेज लाइक सी ओ टू एंड ओ टू मूवमेंट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओ टू थ्रू ब्लड ब्लड के द्वारा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के दरमियान ये आपको दिखता है नहीं दिखता है फ्रेंड्स तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रक्रियाएं होती रहती हैं जो हमें दिखती नहीं हैं तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन और करेंगे वो क्वेश्चन आप करोगे एक प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से क्या कि सर इन विजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी है क्या लाइफ के लिए तो वो बोलेंगे यस एब्सोल्यूटली इट इज़ वेरी नेसेसरी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट सर क्या बोलेंगे कि यस इन विजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट बहुत नेसेसरी है वो किस वो क्यों क्योंकि देखिए इन विजिबल जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर होता है वो डिसाइड करता है कि हम जीवित हैं या अजीवित हैं नोट वी कैंट से एनी थिंग इज अलाइव ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट मूवमेंट के बेस पर हम किसी को भी अलाइव नहीं बोलेंगे तो फ्रेंड्स अगर वायरस की बात करें 
तो ये अभी तक हमारे साइंटिस्टों के लिए एक कंट्राभर्सी बना हुआ है ये वायरस क्या कि वायरस डू सो मोलिकुलर मूवमेंट ये बेचारा मोलिकुलर मूवमेंट भी शो कर देता है लेकिन ये सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो हम कैसे पता करें कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है तो ये हमारे साइंटिस्ट के लिए कंट्रावर्सी बना हुआ है क्या कि ये जीवित होता है कि अजीवित होता है अब आइए हमारा बॉडी जो है हमारा बॉडी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से बना हुआ है एक डिफिनिट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से बना हुआ है ये आप पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं क्या ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या होता है इसके पास होता है टिशूज और इन टिशूज के पास क्या होता है सेल्स और इन सेल्स के पास क्या होता है कॉम्पोनेंट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स तो इन कॉम्पोनेंट्स ये सब मिलके एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बहुत सारे टिशू मिलके ऑर्गन बना ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं और और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर देते हैं तो फ्रेंड्स हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन लगातार होता रहता है लगातार हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता रहता है तो इन मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन होने के कारण हमें लगातार अपने बॉडी के बॉडी को एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और एक परफेक्टिवली मेंटेनेंस चाहिए हमारे बॉडी को यूँ कहे कि तो आखिर वो मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होता है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे तब तक दिल थाम के बैठिए अगला लेक्चर बहुत जल्द आएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सुनो सब्सक्राइब करो चैनल को शेयर करो वीडियो को और बेल आइकन यानी कि घंटे को दबाना मत भूलना क्योंकि सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये वीडियो तुम देखो और ये फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर करिए ताकि ये होगा कि वो भी देखेंगे आप भी देखेंगे ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद